ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் அன்பானவர்கள் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருப்பீங்க நான் நம்புறேன் நல்லா இருக்கணும் நன்றா இருப்பதற்காகவே இந்த வார்த்தைகள் சொல்லப்படுகிறது பேசப்படுகிறது ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு வாக்கு தத்துவத்தோட உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வார்த்தைகளை நான் சொல்றதுக்கு முன்னாடி இந்த வார்த்தைகளை வாசிக்கும் போது இந்த வார்த்தைகளுக்கான நிகழ்வுகள் எல்லாம் நான் பார்க்கும் போது எனக்கு உண்மையாவே பர பரவசமாக இருக்கிறது ஒருவேளை சிலர் நினைக்கலாம் என்ன ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாக்கு தத்து எடுத்து பேசுறது என்ன இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கலாம் உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா நமக்காக கொடுக்கப்பட்டது தான் அத்தனை வாக்குறுதிகளும் இதை நீங்கள் நம்பினீங்கன்னா இந்த வாக்கு தத்துவம் உங்களுக்கு சொந்தமாகும் இது ஜோதிடம் பார்க்கறது மாதிரி இருக்குது என்று சிலர் இதை குறித்து சொல்கிறாங்க வாக்கு தத்தங்களை சொல்வது வாக்கு தத்தங்களை வழங்குவது இவைகளெல்லாம் தவறான ஒரு கண்ணோட்டத்தோடு பார்க்கலும் இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட கண்ணோட்டத்தோடு இதை ஒரு ஜோதிடத்தை போல நினைக்கிற மக்களும் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் அது முற்றிலும் தவறானது ஆனால் அதே சமயத்தில் வாக்கு தத்தங்கள் அத்தனையும் ஆம் என்றும் ஆமினிடம் இருக்கின்றன இந்த வாக்கு தத்தங்கள் ஒவ்வொன்றும் நிறைவேறுவதற்கு சில நிபந்தனைகளை கத்திர வச்சிருக்கிறார் கண்டிஷன்ஸ் வச்சிருக்கிறார் இதை கவனித்து நாம் செயல்படும் போது இந்த பூமியில நாம் அவைகளை அனுபவிக்கின்றோம் வெறும் பொருளாதார ஆசீர்வாதத்தை மையப்படுத்தி நாம் அதை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரே ஒரு முறைதான் இந்த உலகத்தில் மனிதர்களாக வாழ்கிறோம் அந்த ஒரு முறையும் தேவ நமக்கு வச்சிருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை அனுபவிச்சு அதை கண்டு அதில் மகிழ்ந்து நாம் செல்லணும் அவ்வளோதான் அன்பானவர்களே இந்த நாளில் இந்த அற்புதமான நாளில் ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு வாக்கை வைத்திருக்கிறார் அந்த வாக்குக்கு சில நிபந்தனைகள் ரெண்டே ரெண்டு நிபந்தனை சொல்ல போகிறேன் இன்னைக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக பேச போகிறேன் பட் ஆனால் இந்த வசனம் இந்த வார்த்தை யாரோ சிலருக்கு தேவைப்படுது நீங்களா இருக்கலாம் அது உங்களுக்காக தான் கத்தர் பேசுகிறார் சிஸ்டர் பிரதர் உங்களுக்காக தான் கத்தர் பேசுகிறார் உங்க நிலம் அவருக்கு தெரியும் அதனால உங்களுக்காக பேசுறதுக்கு என்னை இயக்குகிறார் நல்லா கவனிங்க இந்த செய்தியின் ஊடாக உங்களுக்கு ஒரு அற்புதம் நடக்கும் நீங்க நம்பினா ஆமேன்னு சொல்லுங்க நம்பினா ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்க நிச்சயம் அவர் அற்புதத்தை கத்தர் செய்வார் இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய வாக்கு ஒன்று சாமிவில் புத்தகம் முப்பதாம் அதிகாரம் எட்டாவது வாக்கு தாவிது கத்தரை நோக்கி நான் அந்த தண்டை பின்தொடர வேண்டுமா அதை பிடிப்பேனா என்று கேட்டான் அதற்கு அவர் அதை பின்தொடர் அதை பிடித்து சகலத்தையும் திருப்பிக் கொள்வாய் வாக்கு தத்தை என்ன தெரியுமா சகலத்தையும் திருப்பிக் கொள்வாய் அட பிரதர் இந்த வாக்கு தத்துவத்தை ரொம்ப நாளாக நான் கேள்விட்டு தான் இருக்கிறேன் ஒன்றும் திருப்ப முடியல வச்ச நகை அடகு வச்சது அப்படியே தான் இருக்குது எதையும் திருப்ப முடியல நகையே திருப்ப முடியல பிறகு எங்கே எனக்கு எல்லாத்தையும் திருப்புறது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் பல்வேறு நேரங்களிலே சந்தர்ப்பங்களில் இந்த வாக்கு தத்துவங்கள் உங்களுடைய திருச்சபை போதாளர்களும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் இந்த தாவி இதனுடைய லைஃப்பில் இந்த வார்த்தை சொன்ன போது அதை பெற்றுக்கொள்வதற்கு அவன்ட்ட என்ன இருந்தது அவன் என்ன செய்தான் என்பதை நம்ம கவனிக்கணும் கத்தர் என்ன ப்ராமிஸ் பண்ணாரோ என்ன வாக்கு பண்ணாரோ அந்த வாக்கு அப்படியே இந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையில நிறைவேறியது ஒன்று சாமி முப்பது பத்தொன்பதை வாசிக்கிறேன் அவர்கள் கொள்ளையாடி கொண்டு போன எல்லாவற்றிலும் சிறியதிலும் பெரியதிலும் குமாரர்களும் குமாரத்திகளிலும் ஒன்றும் குறைபடாமல் எல்லாவற்றையும் தாவிது திருப்பிக் கொண்டான் எல்லாவற்றையும் தாவிது திருப்பிக் கொண்டான் ஒன்னையும் விடல எல்லாம் அவனுக்கு வந்துருச்சு கத்தர் சொன்னார் சகலத்தை திருப்பிக் கொள்வா என்று சொன்னார் இந்த நாளில் நீங்க எதை இழந்திருக்கீங்க மான மரியாதை இழந்திருக்கீங்களா உங்க மேன்மை இழந்திருக்கீங்களா உங்களுடைய கணத்தை இழந்திருக்கீங்களா உங்கள் பதவி இழந்திருக்கீங்களா சேர்த்து வச்ச பணத்தை இழந்துட்டீங்களா உங்க நகை மூழ்கி போச்சா இழந்துட்டீங்களா நிலத்தை விற்க வேண்டிய சொல்லம் வந்துருச்சா வீடை விற்க வேண்டிய சொல்லம் வந்துருச்சா அன்பானவர்களே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் தேவனுடைய சித்தம் இல்லாம எதை நீங்க இழக்கல ஒருவேளை பிசாசதை தந்திரமாக உங்க கையிலிருந்து பறிச்சிருந்தா நான் உங்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி சொல்கிறேன் இப்பொழுது பிசாசு தந்திரமா உங்க கையில இருந்து உங்களுக்குரிய ஆசிர்வாதங்களை உங்களுக்குரிய நன்மைகளை பறிச்சிருந்தா என்னால ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உறுதியா சொல்ல முடியும் இந்த வார்த்தைகளை சரியா கவனிங்க வேதவசம் சொல்லுகிறபடி இருந்தா உங்க கையிலிருந்து சத்துரு தட்டி பறித்தவைகளை நீங்கள் திருப்பிக் கொள்வீர்கள் ஆண்டவர் நீங்கள் திருப்பிக் கொள்ளும்படி உதவி செய்வார் உங்க கையை விட்டு போன ஆசிர்வாதங்கள் நிறைய இருக்கலாம் நீ இழந்தவைகள் இருக்கலாம் எல்லாத்தையும் தொலைச்சிட்டேன் எல்லாம் போச்சுது அப்படின்னு சொல்லலாம் 
சத்ரு திருடியவை தான் அவன் அபகரித்துட்டான் ஆனா திரும்ப மறுபடியும் நீங்கள் அவைகளை திருப்பிக் கொள்வீர்கள் தாவிதுக்கு ஏற்கனவே இப்படிப்பட்ட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேறு விதமா இருந்துச்சு ஒரு விஷ அவன் மந்தையை மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது கரடியும் சிங்கமும் வந்து மந்தையில் இருந்து ஒரு ஆட்டை பிடிச்சிச்சு தாவிது விடலை அவன் வேகமாக போனான் பின்தொடர்ந்து போய் அந்த சிங்கத்தை அந்த கரடியை அடித்து அவருடைய வாய்களுக்கு தன்னுடைய ஆட்டை மீட்டு கொண்டு வந்தான் அந்த கரடியையும் அந்த சிங்கத்தையும் விரட்டி போய் அதை அடித்து அதை கொண்டுட்டு அது வாயில் இருக்கக்கூடிய ஆடுகளை கொண்டு வந்து சேர்க்கிறான் பாருங்க எவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயம் இல்லை நம்மனா அப்பா நம்ம தல தப்பிச்சுது நல்ல வேலை சிங்கம் நம்மளை பிடிக்கல ஆட்டை பிடிச்சிது நல்ல வேலை கரடி நம்மளை பிடிக்கல ஆட்டை பிடிச்சதுன்னு சந்தோஷப்பட்டு தோத்திரம் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் தாவித் அப்படி இல்லை என் ஆடு நான் மேய் நான் மந்தையை மேய்ச்சிட்டு இருக்கிறேன் என் எல்லைக்குள்ள இருக்கிற ஆடு எப்படி இந்த சிங்கம் கொண்டு போகலாம் கரடி கொண்டு போகலாம் விரட்டி போனா போய் அதை திருப்பி கொண்டு வந்துட்டான் திருப்பி கொண்டு வரக்கூடிய அந்த வரம் அந்த கிருப இந்த தாவிதுக்கு அதிகம் உண்டு அப்படித்தான் ஒரு முறை அந்நிய தேசத்துல சிக்லாக் என்ற இடத்துல போய் அந்த ராஜா கிட்ட அனுமதி பெற்று அந்த சிக்லாக்ல தங்கியிருக்கிறான் அந்த ஊர்ல தங்கியிருந்ததே மொத்தம் ஒன்றரை வருஷம் தான் ஒரு வருஷம் ஆறு மாதம் தான் அந்த ஒன்றரை வருஷத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய அளவுக்கு இழப்பு ஏற்படுகிறது அவனோட இருந்தவங்க ஒரு நானூறுலேருந்து ஒரு அறநூறு பேர் ஒரு இடத்துல நானூறு பேர் இருக்குது இடத்துல அறநூறு பேர் இருக்குது ஒரு அறநூறு பேர் வச்சுக்கோங்களேன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பீப்புள் அவனுடைய ஃபேமிலிஸ் பிள்ளைங்க அவங்கெல்லாம் சேர்த்து ஆடு மாடெல்லாம் சேர்த்து இவங்க அப்படியே மூவ் ஆகிட்டே இருப்பாங்க அப்படியே மூவ் ஆகிட்டே போவாங்க போய் டென்ட் அடிச்சிருவாங்க தாவிதும் அவனுடைய ஆட்களும் வெளியில் போய் அவங்களுடைய ஜீவனத்துக்கான காரியத்தை பார்க்கறது மற்ற சண்டை போடுறது இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு வருவாங்க சவளுக்கு பயந்த காலங்களிலே தாவித் அப்படித்தான் அந்த காடுகளிலே ஓடி அலைந்து கொண்டிருந்தான் அப்படி ஒரு முறை இந்த சிக்லாக்கில் செட்டெல்லாம் போட்டு டென்டெல்லாம் போட்டு வச்சுட்டு தன் மனைவி பிள்ளைகளை அங்கே விட்டுட்டு இந்த நானூறு பேரோ ஐநூறு பேரோ அறுநூறு பேரோ எல்லாம் போனாங்க வெளியில் போனாங்க என்னை ஜீவனத்துக்கான காரியத்தை பார்க்கணுமே குடும்பத்தை போஷிக்கணுமே அவங்க போனாங்க போயிட்டு அவங்க திரும்பி வராங்க ரொம்ப பரிதாபம் எல்லா கூடாரத்தையும் தீ வச்சு கொளுத்திட்டாங்க அவங்களுடைய மனைவி பெண் பிள்ளைகள் குழந்தைங்க எல்லாத்தையும் கொள்ளையிட்டு கொண்டு போயிட்டாங்க ஒரு குரூப் எப்படி இருக்கும் மனைவி பிள்ளைங்கள்லாம் போன உடனே எல்லாரும் அழுகிறாங்க தேம்பி தேம்பி எழுகிறாங்க அநேகர் வந்து தாவிது மேல கோவம் வந்துருது ஆளுக்கு ஒரு கல் எடுத்துட்டான் இவனால தானே நம்ம குடும்பத்தை இழந்தோம் கல்லறிய முற்படுகிறார்கள் தாவிது தன்னை தேவ சமூகத்தில் அர்ப்பணித்து அவன் அழுகிறான் தனக்கு பலன் இருக்கு மட்டும் அழுகிறான் சத்தம் விட்டு அழுகிறான் ஏன் எனக்கு இந்த நிலைமை ஏன் இந்த சூழ்நிலை ஏன் அங்க தோத்து போகணும் ஐயோ என்னுடைய பிள்ளைகள் என்னுடைய மனைவி மக்கள் எல்லாம் போயிட்டாங்களே எல்லாம் போச்சுது நான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையே என்று அவன் கதறினான் பண்ணவர்களே அடுத்து சொல்லுத ஒரு வசனம் தன் தேவனாயே கத்தருக்குள் தன்னை திடப்படுத்தி கொண்டான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிற தேவனாயே கத்தருக்குள் தன்னை திடப்படுத்தி கொண்டான் திடப்படுத்திக்கிட்டான் திடப்படுத்திக்கிட்டு பிறகு ஏ போத்தை கொண்டு வரும்படி சொல்கிறான் தேவ சமூகத்தை அவன் விரும்புகிறான் அதுதான் அவனுக்கு ஆறுதல் எல்லாம் போச்சுது அதுதான் ஆறுதல் அதுக்கிட்ட கேட்கிறான் ஏ போத்துட்ட விசாரிக்கிறான் நான் தொடர்வேனா அந்த தண்டை தொடர்வேனா அதை ஒப்பு கொடுப்பீங்களா கொள்ளையிட்டு போனதெல்லாம் திருப்பிக்கு வேணான்னு கேட்குறான் ஆண்டர் சொல்கிறாரு போ திருப்பி கொள்வாய் ஸோ இந்த இந்த இன்சிடென்ட்லேருந்து இந்த மூன்று காரியத்தை மாத்திரம் உங்களுக்கு முன்னாடி நான் வாய்க்க விரும்புகிறேன் அவன் வந்து கேட்டு ஜபம் பண்ணிட்டு ஆண்டவர் சொன்ன அந்த வார்த்தையின்படி அவன் காரியத்தை செஞ்ச பிறகு ஆண்டவர் சொல்றாரு அந்த தேவனுடைய வார்த்தையை நம்பி அவன் புறப்பட்டு போனா அப்படியே சகலத்தை திருப்பி கொண்டு வந்தான் என்று வேதம் சொல்கிறது ஒன்னு சாமிவேல் முப்பதாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது வருஷம் இருக்கிற எல்லாத்தையும் திருப்பிட்டு வந்துட்டான் ஒன்னும் குறை இல்லை எல்லாம் வந்துருச்சு அவனை அடிக்கணும் கல்லடிக்கணும் நினைச்சவன்லாம் வெட்கி தலை குனியும் முடி ஆயிடுச்சு சரி இப்போ முதலாவது தன் தேவனாகி கத்தர்கள் தன்னை திடப்படுத்திக் கொள்வது நீங்க உங்களுக்கு நீங்க ஏதாவது இழந்துட்டீங்கன்னா கத்தருக்குள்ள உங்களை திடப்படுத்திக்கோங்க ஆண்டவர் இருக்கிறார் அவர் இருக்கிறார அதனால அவருக்குள்ள உங்களை திடப்படுத்தி அவர் பார்த்துப்பார் எல்லாத்தையும் 
நெருக்கடி தான் பிரச்சனை தான் போராட்டம் தான் கோவிட் நைன்டீன் அதிகமாக இருந்த காலங்களில் எனக்கு தெரிந்த ஒரு அருமையான தேவனுடைய மனிதர் மறித்து போனார் அவங்களுடைய தகப்பனும் அவருடைய மகனும் இணைந்து அவனுடைய ஊழியத்தை செய்வாங்க ஒன்று ரெண்டு முறை நம்முடைய ஊழியங்களை வந்து நம்முடைய சபைகளை வந்து அவங்க பேசியிருக்கிறாங்க கத்தனுடைய ஊழியத்தை செஞ்சுருக்கிறாங்க கோவிட் நைன்டீன் காலங்களில் அவர் மறிச்சு போனதுனால அது துக்கத்தை விசாரிக்கணுமே நீண்ட நாளைக்கு பிறகு அங்கே வீட்டுக்கு போனேன் வீட்டுக்கு போனால் உள்ள ஜபம் நடந்துகிட்டு இருக்குது அந்த தகப்பன் இறந்த வீட்டில் மகன் ஜபம் செய்து உபவாசித்து ஜபிக்கிறாங்க போயிட்டு அவங்கள நல விசாரிக்க நான் போனேன் எப்படி இருந்தாங்க என்ன செஞ்சாங்க அப்பா எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க நான் இனி தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு போயிடுவேன் மற்ற காரியத்தை பாரு கோவிட் நைன்டீனால் அஃபெக்ட் ஆன அந்த தகப்பன் அந்த தகப்பன் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் மறித்து போகிறார் அந்த சரீரத்தை கொடுக்க மாட்டாங்கல்ல கோவிட் நைன்டீன் வந்தால் ஆனால் ஆச்சரியம் சரீரத்தை கொடுத்துட்டாங்க சர்ச் முறைப்படி கல்லறையில் அடக்க முடியாச்சு கொஞ்சம் நினைக்கிறேன் வெறி நெக்ஸ்ட் டே நினைக்கிறேன் அவருடைய அந்த சகோதரருடைய மாமியார் ஒய்ஃபோட அம்மா திடீரென்று அவர்கள் மறித்து போய்விடுகிறார்கள் எப்படி இருக்கும் பாருங்க அப்பா இறந்துட்டார் இப்போ மாமி அவங்கள இறந்துட்டாங்க அவங்களுக்கு கொண்டு போய் அடக்க மணியாச்சு அதே நாளோ அடுத்த நாளோ அப்படியே மாமனாரும் மறித்து போகிறார் என்னால் கேட்டுட்டு அதை தாங்கிக்கவே முடியல சொன்னேன் பிரதர் எப்படி தாங்க நீங்கள் அடுத்தடுத்த டெத்து அவங்க அப்பா தான் இறந்திருக்கிறார் நான் துக்கம் விசாரிக்க போகும்போது ஒரே வீட்டில் மூணு பேர் மறிச்சிட்டாங்க மூணு பேர் பெரியவங்க எனக்கு என்னால் தாங்க முடியல இந்த சகோதரன் நினைச்சு எனக்கு ஆச்சரியம் வருது எப்படி தான் கத்தரே மேலப்படுத்தினார் தன் தேவனாகி கத்தருக்குள் தன்னை திடப்படுத்தி கொண்டான் தாவிது நான் உயிர் நஷ்டமான ஒன்றும் செய்ய முடியாது அவங்க பரலத்து போயிடுவாங்க தேவ பிள்ளைகள் உங்க லைஃப்ல நிறைய விஷயத்தை இழந்துருக்கிறீங்க ஆசிர்வாதத்தை இழந்துருக்கிறீங்க உங்க நீங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உருவாக்கி வச்சிருக்கிற அந்த கோட்டை மாதிரி இருந்த விஷயம் எல்லாம் செதறி போச்சு ஒன்றும் செய்ய முடியலாத அப்படிப்பட்ட நிலையில எல்லாவற்றையும் இழந்த நிலையில நீங்க இருக்கலாம் கத்தருக்குள் உங்களை திடப்படுத்துங்க வேதம் சொல்லுது கத்தருடைய நாமம் பலத்த துருகம் நீதிமான் அதற்குள் ஓடி சுகமாக இருப்பான் அங்கே தான் சுகம் இருக்குது அங்கே தான் மகிழ்ச்சி இருக்குது அங்கே தான் பாதுகாப்பு இருக்குது அங்கே தான் எல்லாம் இருக்குது அவங்க தேவனாகி கத்தருக்குள்ள உங்களை நீங்கள் திடப்படுத்த நீங்கள் ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா போதும் நீங்கள் இழந்தது திருப்பி பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஆயத்தமாகிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் கத்தனங்களை ஆயத்தப்படுத்திட்டான் அர்த்தம் கத்தர் பார்த்துக்கு வாருங்க ஹாபகுக் திருக்கதரிசி சொல்கிறான் ஹாபகுக் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு அத்திமரம் துளிவிடாமல் போனாலும் திராட்சை செடிகளில் பழம் உண்டாகாமற் போனாலும் ஒளிவு மரத்தின் பலனற்று போனாலும் வயல்கள் தானியத்தை விளைவியாமற் போனாலும் கிடையில் ஆட்டு மந்தைகள் முதலற்று போனாலும் தொழுவத்திலே மாடு இல்லாமற் போனாலும் நான் கத்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பேன் என் ரட்சிப்பின் தேவனுக்குள் களி கூறுவேன் எதுவும் இல்லாமல் போகட்டும் நான் கத்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பேன் என் தேவனுக்குள் களி கூறுவேன் அத்திமரம் பலன் கொடுக்காம ஒளிவு மரம் பலன் கொடுக்காம போகலாம் ஆட்டு மந்தெல்லாம் இல்லாமல் போகலாம் நான் கவலைப்பட மாட்டேன் தேவன் இருக்கிறாருங்க அவர் இருக்கும்போது நான் ஏன் கவலைப்படணும் தனக்கு இருந்த ஒரே பிள்ளை ஒரே மகன் அந்த மகனை கொண்டு போய் சச்சில விட்டுட்டு இந்த அம்மா களி கூர்ந்து பாடுறா ஒன்னு சாமியல் புத்தகம் ரெண்டாவதிகார முதல் வருஷம் களி கூர்ந்து பாடுகிறாள் ரட்சிப்பின் தேவனுக்குள் களி கூறுவேன் சொல்கிறார் இந்த அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளே இந்த நாளிலே ஆண்டவர் உங்களோடு பேசுகிறார் உங்களோடு பேசுகிறார் எத்தனை மனிதர் உலகத்தில் இழப்புக்கு நடுவில் சோர்ந்து போறாங்க நீங்க இழந்தது திருப்பி எடுக்கணும்னா உங்கள் தேவனாய் கத்தருக்குள் திடப்படுத்துங்க ஆபகு திடப்படுத்தி கொண்டது மாதிரி இந்த அண்ணால் திடப்படுத்தி கொண்டது மாதிரி உங்களை திடப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் யோபு கூட சேர்த்துக்கலாம் நிர்வாணியாய் வந்த நிர்வாணிய செல்வன் கத்தர் கொடுத்தார் கத்தர் எடுத்தார் கத்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் அந்த மனிதன் கூட எதெல்லாம் இழந்தனா அதெல்லாம் ரெண்டு மடங்கு திருப்பி எடுத்துட்டான் ரெண்டாவது இந்த ஏ போத்தை அவன் கேட்டான் ஏ போத்தை கொண்டு வரும்படி சொன்னான் இது தேவ சமூகத்தை நாடுவதை குறித்து நமக்கு சொல்கிறது என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளை கத்தருடைய சமூகத்தை வாஞ்சிங்க கத்தருடைய சமூகத்திற்கு நீங்கள் வாஞ்சியோடு போங்க தேவனுடைய ஆலயத்தில் ஒரு பெரிய நன்மை இருக்கு நாங்கள் தமிழக கிராமங்களில் சபைகளை ஸ்தாபிக்கின்ற பணிகளை செய்து வர்றோம் 
சபைகளை ஸ்தாபிக்கும் போது சின்ன சர்ச் ஒரு சின்ன செட்டாக தான் இருக்கும் குட்டி சர்ச்சாக இருந்தால் கூட பெரிய சர்ச்சாக இருந்தால் கூட அந்த சர்ச்சஸ் வெளியில் அந்த சர்ச்சுக்குள்ள டெடிக்கேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த சர்ச்சுக்கு வெளியில் மறக்காமல் எண்பத்தி நாலாம் சங்கீதத்தை நாங்கள் வாசிக்கிறது உண்டு நான் பல சர்ச்சஸை டெடிக்கேட் பண்ணியிருக்கிறேன் எமிரேட்ஸில் சிங்கப்பூரில் இப்படி வெளி இடங்களிலையும் கூட சர்ச் சின்ன ஒரு ஒரு சென்டர் தான் ப்ரேயர் சென்டர் நாங்கள் மறக்காமல் அந்த சங்கீதத்தை வாசிக்கிறோம் தமிழகத்தில் பல கிராமங்களில் சபைகள் உருவாக்கப்படும் போது இந்த சங்கீதத்தை நான் சொல்லுவேன் எம்சி பண்ணுறோம் சொல்லு மறக்காதீங்க எண்பத்தி நாலாம் சங்கீதத்தை வாசிங்க எனக்கு யாரும் சொல்லிக் கொடுக்கல ஆனால் நான் அந்த வசனத்தை வாசிக்க சொல்லுவேன் காரணம் தேவனுடைய ஆலயத்தில் தங்குறதுனால ஒரு மனுஷனோட லைஃப்பில் எப்படிலாம் அவன் ஆசிர்வதிக்கப்படுறான் அவருடைய சமூகத்தை வாஞ்சிக்கும் போது அவனுக்கு எப்படியெல்லாம் நன்மை கிடைக்குது அப்படின்றத அந்த சங்கீதத்தில் நம்ம பார்க்கலாம் இடத்தில் ஆயிரம் நாள் வாழ்வதை விட உங்களுடைய சமூகத்தில் ஒரு நாள் மேலானது பாக்கியவான்கள் அவருடைய சமூகத்தில் இருக்கிறவங்க பாக்கியவான்கள் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டாம் சங்கீதத்தில் இருபத்தேழாம் சங்கீதத்தில் அறுபத்தஞ்சாம் சங்கீதத்தில் கத்தருடைய ஆலயத்தில் இருக்கக்கூடிய மகிமை அந்த வச சங்கீதங்கள் சொல்லுகின்றன பாடுகிறார் தாவீது கத்தருடைய ஆலயத்தை கத்தருடைய சமூகத்தை கத்தருடைய இடத்தை அவருடைய பிரசனத்தை வாஞ்சிக்கிறவளாக இருந்தால் நீங்கள் எல்லாவற்றையும் திருப்பிக் கொள்வீர்கள் எல்லாவற்றையும் கத்த திருப்பிக் கொள்ள உதவி செய்வார் ஒரு அருமையான போதகர் வாடகை கட்டிடத்தில் ஆலய ஆராதனை நடத்திட்டு இருந்தார் திடீரென்று அவருக்கு ஒரு இடம் கிடைச்சிட்டு அந்த இடத்துல வந்து ஜெபிச்சுட்டு போகலான்னு ஒரு ஊழியக்காரர் ஒரு தேவ மனுஷன் என் கூட இருந்ததுனால நானும் அவருமாக சேர்ந்து அந்த இடத்துக்கு போனோம் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் அந்த பாஸ்டர் பார்த்து கேட்டேன் எப்படி இவ்வளோ ஒரு அருமையான இடம் விலை அதிகமாக இருக்கும் எப்படி இது உங்களை வாங்க முடிஞ்சது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் சொன்னார் இருக்கு பைசாலாம் எவ்வளோன்னு தெரியல பாஸ்டர் ஆனால் ஆண்டவரே ஃப்ரீயாக கொடுத்தாருனார் ரொம்ப ஆச்சரியம் எனக்கு அது எப்படி சாத்தியம் அவர் சொன்னார் ஒரு நாள் வி ரோட் ரோட்டில் ஒருத்தர் நடந்து போனார் அவருக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை பெரிய ப்ராப்பர்ட்டி சைனிங் ப்ராப்ளம் அந்த சொத்து அவர் கைவிட்டு போகக்கூடிய சூழ்நிலையா மனம் சோந்து போய் ரோட்டு ஓரத்தில் அந்த பிரேயர் நடக்கிற வீட்டை கடந்து போகும்போது சரி இங்கேயாவது கொஞ்சம் நேரம் உட்காரலாம் உட்காந்துட்டு போனால் இந்த பாஸ்ட்ரு மெசேஜ் எடுத்துருக்கிறார் நிச்சயமாய் முடிவு உண்டு உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது அந்த ஆலயத்தில் இந்த வார்த்தை அவருக்காக பேசப்பட்டது போல் இருந்தது அப்படி எனக்கு ஒரு பிரச்சனைக்கு ஒரு முடிவு வந்துட்டா இந்த வீட்டில் வாடகை கட்டது நடக்கிற அந்த சர்ச்சுக்கு ஒரு இடத்த நான் ஃப்ரீயாக கொடுப்பேன் என்று அவர் மனசில் நினச்சிக்கிட்டு வீட்டுக்கு போயிருக்கிறாரு அன்றைக்கே அந்த கையெழுத்து பிரச்சனை தீர்வாயிடுச்சு அன்னைக்கே ஒரு பெரிய சொத்து அவர் கைக்கு வந்துருச்சு ஆச்சரியப்படுவீங்க ஒரு ஒரு கோடி ரூபா பெருமானம் உள்ள அந்த நிலத்தை ஆலயத்துக்கு அவர் கொடுத்துட்டார் காரணம் அவர் கையவிட்டு போகக்கூடிய நிலையில் இருந்த போயிடுச்சு அந்த நிலத்தை கத்த திரும்ப கொடுத்தார் கத்தருடைய ஆலயத்தை வாஞ்சிக்கும் போது நடக்குது அது கத்தருடைய சமூகத்தை வாஞ்சிக்கும் போது நடக்குது எனக்கு அன்பான தெய்வத்தினுடைய மக்களே நீங்க எதையாவது இழந்திருக்கீங்களா போங்க ஆண்டுடைய சமூகத்துக்கு கத்தராகிய தேவனுக்குள்ள உங்களை திடப்படுத்திக்கோங்க அங்கே எல்லாத்தையும் அவர்கிட்ட சொல்லுங்க அவர் பார்த்துப்பார் எல்லாத்தையும் அவர் பார்த்துப்பார் நேர்த்தியாய் செய்து முடிப்பார் கடைசியா காட்ஸ் வில் இருக்குதா இதை செய்யறதுக்கு நீங்க அனுமதிக்கிறீங்களா ஆண்டவரே இதை நீங்க பெர்மிட் பண்றீங்களா அப்படின்னு கேட்கிறான் ஆண்டவர்கிட்ட நான் இதை இந்த தண்டை தொடர்ந்து போனா இந்த படையை தொடர்ந்து போனா இந்த கொள்ளை கூட்டத்தை தொடர்ந்து போனா அவங்க எங்களுடைய பிள்ளைகள் பெண் பெண் ஜாதி பிள்ளைகள்லாம் கொண்டு போயிட்டாங்களே சொத்துக்களெல்லாம் கொண்டு போயிட்டாங்க டென்ட் எல்லாம் எரிச்சிட்டாங்க அதெல்லாம் நான் திருப்பிட்டு வர முடியுமான்னு கேட்குறேன் ஆண்டர் சொன்னார் அப்போ தான் சொன்னார் சக்களத்தையும் திருப்பிக் கொள்வாய் டோன்ட் ஒரி அபவுட் எனி திங் மைடியஸ் ஆண்டவர் அப்படி தான் பேசினார் கவலைப்படாத என் பிள்ளைய கவலைப்படாத நீ எல்லாத்தையும் திருப்பிட்டு வந்துடுவேன்னு சொன்னார் பாருங்க அதன் பிறகு தான் அவன் போனான் நீங்க சகலத்தையும் திருப்பிக்கணும்னா இந்த மூணு விஷயத்த நீங்க மறந்துடக்கூடாது முதலாவது தேவனாக கத்தருக்குள்ள உங்களை திடப்படுத்திக்கோங்க நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருங்க அவருக்குள்ள இரண்டாவது தேவனாக கத்தருக்குள்ள திடப்படுத்திக் கொள்வதோடு இரண்டாவதாக நீங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியம் கத்தருடைய சமூகத்தை வாஞ்சியுங்கள் அவருடைய பிரசனத்திற்குள்ள ஒப்பு கொடுங்க நீங்க தேடுங்க அவருடைய சமூகத்தை தேடுங்க தாவிதி ஏபோத்து தேடுனது மாதிரி தேடுங்க தாவிதி ஏன் இவ்வளோ ஒரு பிளெஸ்ஸிங்கான ஒரு மனுஷனாக இருக்கிறான் போராட்டம் இருந்துச்சு அவன் லைஃப்பில் காரணம் என்ன தேவ சமூகத்தை தேடுறவன் உடன்படிக்கை பெட்டியை சவுல் காலத்தில் தேடாமல் போயிட்டாங்க நாம் தேடுவோன்றான் 
அதுல ஒரு பிரச்சனை வந்த போது இப்ப நியாயமானபடி தேடுவோன்றான் தேடுகிறவன் சமூகத்தை தேடுகிறவன் மூணாவது இந்த ஒரு விஷயத்தை நான் செய்ய போறேன் இது நீங்க பெர்மிட் பண்றீங்களா இது உங்களுடைய சித்தம் தானா காட்ஸ் வில்லா இல்லையா இதை ரொம்ப கரெக்டா ஆண்டர் இடத்துல ப்ரேயர் பண்ணி கேட்கிற ஒரு மனுஷனா இருந்தான் அதனால தான் டேவிடுக்கு வந்து அவன் வாழ்க்கை முழுசும் பார்த்தீங்கன்னா நாளுக்கு நாள் அவன் விருத்தி அடைந்தான் காரணம் என்னன்னா அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதிலும் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி வாழ்வதற்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்றத அவன் யோசித்து 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 மூவ் பண்ணான் கத்தருடைய சமூகத்தை அவன் வாஞ்சித்ததுனால தான் நாளுக்கு நாள் வளர்ந்தான் பெருகுனான் அவருடைய உயர்வை யாரும் கட்டுப்படுத்த முடியல அவன் வளர்ச்சி யாரும் மட்டுப்படுத்த முடியல வர வர பழத்தான் ரெண்டு சாமுவேல் மூன்று ஒன்றில் வாசிக்கிறோம் வர வர பழத்தான் நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைந்தான் ரெண்டு சாமுவேல் அஞ்சு பத்தில் இந்த வசனங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் என் பேரும் டேவிடு தான் தாவிது தான் அதனால அந்த தாவித பற்றி இந்த மாதிரி பாசிட்டிவாக இருக்கிற வசனங்கள் எல்லாம் நான் நினச்சிப்பேன் எனக்கு தான் அந்த வசனம் சொந்தம் நினச்சிக்குவேன் நான் அப்படி சொல்லும்போது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது இல்லை உங்களுக்கு நினச்சிக்கோங்க விசுவாசிங்க எனக்காக எழுதப்பட்டிருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் எனக்காக எழுதப்பட்ட வார்த்தைகள் ஆக இந்த வார்த்தை கேட்டுட்ருக்கிற உங் உங்கள் ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் எல்லாத்தையும் திருப்பிக்க போகிறீங்க நீங்கள் இழந்ததை நீ இழந்தது எத்தனை ஒன்னா ரெண்டா பிரதர் நிறைய இழந்துட்டேன் பிரதர் பல லட்சங்கள் இழந்துட்டேன் நான் கிட்டத்தட்ட அடிமட்டத்துக்கு போயிட்டேன் நாள மேல எழும்பவே முடியல ஐ கான் டூ எனி திங் என்னுடைய சக்தியை மீறி போயிடுச்சுங்க பிரச்சனை அந்த மாதிரி ஒரு நெருக்கடியான நிலையில நீங்க இருக்கலாம் உங்களுக்கு தான் பிரதர் கத்தர் பேசுறாரு ஆமா பிரதர் உங்களுக்காக தான் பேசுறாரு சகோதரி அழுதுட்டே இருக்கிறீங்கல்ல கணவரை நினைச்சு சூழ்நிலை நினைச்சு உங்களுக்கு தான் கத்தர் பேசுறாரு கைமீறி போச்சு என் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை உடைய போது பிரிவினை டிவோர்ஸ் கிட்ட போயிடுச்சு நான் என்ன பண்றது என்று கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கிற என் அன்பான பெரியவரை தாயே கர்த்தர் எதெல்லாம் உங்க கையை விட்டு போச்சோ அதை எல்லாத்தையும் திருப்பி கொண்டு வருவதற்கு உங்களுக்கு அவர் கடாட்சம் வைப்பார் அவர் உங்களுக்கு இறக்கம் காண்பிப்பார் நிச்சயம் நீங்க எல்லாத்தையும் திருப்பிக்குவீங்க சகலத்தை திருப்பிக் கொள்வீர்கள் பிரத நான் இழந்தவைகள் எல்லாம் பட்டியலிடலாம் நிறைய இழந்துட்டேன் இனி இழப்பதற்கு என்னிடத்தில் ஒன்றுமே இல்லை என்று வருத்தப்படுகிற என் அன்பு சகோதரரே சகோதரியே நீங்கள் இழந்தவைகளை விட ரெட்டிப்பாய் பெற்றுக் கொள்ளப் போகிறீர்கள் இழந்த எல்லாவற்றையும் நீங்கள் திருப்பிக் கொள்வீர்கள் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது உங்கள் தேவனாக கத்தருக்குள் உங்களை திடப்படுத்துங்கள் தேவ சமூகத்தை வாஞ்சியுங்கள் அவருடைய சித்தம் அறிந்து ஜோம் பண்ணுங்க நீங்கள் இழந்தவைகளை திருப்பிக் கொள்வீர்கள் ஜபம் செய்வோம் நேசிக்கிற எங்கள் பரலோக தந்தையே இந்த அருமையான ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட நல்ல தருணத்திற்காக நன்றி இந்த செய்தி யாரெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்களோ அவங்க வாழ்க்கையில் இழந்தது பெற தவறியது இவைகளை பெற்றுக்கொள்ளும்படி தேவன் உதவி செய்யும் தேவன் ஐக்கத்தாவே உமக்குள் தங்களை பலப்படுத்தி கொண்டு உடைய சமூகத்தை வாஞ்சித்து உமை நோக்கி ஜபிக்கிற சித்தம் அறிந்து ஜபிக்கிற மக்களாக அன்பு சகோதர சகோதரிகளை நீர் மாற்றும் ஆண்டவரை இந்த ஜபம் செய்து கொண்டிருக்கிற போதே உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில சகலத்தையும் உங்களுடைய மக்கள் திருப்பிக் கொள்ளட்டும் கத்தர் ஆசிர்வதியும் எல்லா துதி கன மகிமை யாவும் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம் ஏசு கிருஷ்ணன் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஜீவனில் நல்ல பிதாவே ஆமே ஆமே ஆமான் மாணவர்களே இவ்வளவு நேரம் பொறுமையோட நீங்க இந்த வார்த்தைகளை கவனிச்சிங்க கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நிச்சயமாய் அவருடைய ஆசிர்வாதங்களுக்கு உண்டு ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் எழுந்த உடனே ஒரு வசனத்தை கேட்டுட்டு நீங்கள் வேலையை ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்றதுனால எழுந்த உடனே ஒரு வசனத்தை நீங்கள் கேட்பதற்கு வசதியாக உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் இருக்குது ஒரு நிமிட வாக்கு தத்துவம் ஒன்றை அனுப்புகிறோம் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னு சொன்னால் திரையில் தோன்றுகிற என்ன பாருங்கள் நைன் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ டபுள் சிக்ஸ் டூ ஃபோர் டபுள் சிக்ஸ் என்ற எண்ணிற்கு வாக்கு தத்துவம் தேவைன்னு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் முடிந்தால் உங்களுடைய பெயர் மற்றும் டிஸ்ட்ரிக் பேரை குறிப்பிடுங்க முழு முகவரியை அனுப்ப தேவையில்லை ஆங்கிலத்தில் வேணும்னு சொல்கிறவங்களுக்கு டபுள் நைன் ஃபோர் த்ரீ நைன் டூ ஒன் டூ ஃபைவ் ஒன் என்ற என்ன இருக்குது நீட் ப்ராமிஸ் டெக்ஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய நேம் அண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் நேமே இன்க்ளூட் பண்ணுங்கள் இந்த வார்த்தைகள் உங்களுக்கு ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் இந்த வசனம் மட்டும் கேட்டால் போதுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இல்லை நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக பைபிளை நல்லா வாசிக்கணும் நீங்கள் அங்கே வைக்கக்கூடிய சர்ச்சுக்கு ரெகுலராக போய் மெசேஜ் கேளுங்க தொடர்ந்து வளர கத்திர உதவி செய்வார் காட் பிளஸ் யூ